ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിസത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇനി സബ്സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ നമ്മൾ സബ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എഴുതി എ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ബി ഈക്വൾ ടു വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതി ബി ഈക്വൾ ടു വേറൊരു സെറ്റ് എഴുതുകയാണ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഹിയർ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓ ബി എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ പറയും എയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ബിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു എയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓ ബി എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ തിരിച്ച് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിൽ ഉണ്ടാവണം വേണ്ടേ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ബിയിലെ ഫോർ എന്ന എലമെൻറ്റ് എയിൽ ഇല്ല അപ്പം ഇത് തെറ്റാണ് ബി ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ബി എയുടെ എന്താവണമെന്നില്ല സബ്സെറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം കാണിച്ചു തരാം മോൾസ് നോക്ക് ഞാൻ എ ഈക്വൾ ടു ഒരു സെറ്റ് എഴുതി വെച്ചു എ ബി സി എഴുതി വെച്ചു ബി ഈക്വൾ ടു ഞാൻ വേറെ സെറ്റ് എഴുതി വെച്ചു ബി എ സി എഴുതി വെച്ചു റെഡി അല്ലേ മകൾസ് എൻ്റെ ചോദ്യം എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിയിലുണ്ടോ എയിലെ എ എന്ന എലമെൻറ്റ് എ ബിയിലുണ്ട് ബി എയിലുണ്ട് സി ബിയിലുണ്ട് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറയും എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ബി സബ്സെറ്റ് ആണോ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ആണോ എ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിലുണ്ട് ഉണ്ടാവണം ബിയിൽ എല്ലാ എലമെൻ്റ് എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയിൽ എലമെൻറ്റ് നോക്കി ബിയിൽ എലമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം എയിലുണ്ടോ ബിയിലെ ബി എന്ന എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ് എയിലുണ്ട് ഇവിടെ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും ആണ് അപ്പം നേരത്തെ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും ആണ് തിരിച്ച് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റും ആണ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എ എന്ന സെറ്റിനെയും ബി എന്ന സെറ്റിനെയും ഒന്നിച്ച് പരിശോധിക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എ എന്ന സെറ്റിനെയും ബി എന്ന സെറ്റിനെയും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എയിലും ബിയിലും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന സെറ്റും എ എന്ന സെറ്റിലും ബി എന്ന സെറ്റിലും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുക എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നല്ലേ പറയുക എ എന്ന സെറ്റും ബി എന്ന സെറ്റും ഈക്വൽ സെറ്റുകളാണെന്ന് പറയും പറയൂലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും ബി എയുടെ സബ്സെറ്റും ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും തിരിച്ച് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ അത്തരം കേസിൽ എയും ബിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്നില്ല ഇനി അഥവാ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും ബി എയുടെ സബ്സെറ്റും ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന സെറ്റും ബി എന്ന സെറ്റുകളും ഈക്വൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈ സിമ്പിൾ വായിക്കുക നോക്കുക ഇങ്ങനെ വായിച്ച നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചിരുന്നത് ഇംപ്ലായിസ് ഇംപ്ലായിസ് എന്നാ വായിക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ വായിക്കുക ഈഫ് ആൻഡ് ഒള്ളി ഈഫ് എന്നാ വായിക്കുക ഈഫ് ആൻഡ് ഒള്ളി ഈഫ് എന്നാണ് വായിക്കുക ഈ ഫാൻ
ए सब्सट बी बी सब्सट ऑफ ए आनेंगे अब ए सब्सट बी बी सब्सट ऑफ ए आनेंगे एक्वल टू बी एंड अब इनिटे सीमल अति एक्वल टू बी आने एक्वल टू बी आने ए सब्सट बी बी सब्सट ए मनसो अगेन ए सब्सट बी बी सब्सट ए आने अक्वल टू बी आई ईक्वल टू बी आने ए सब्सट बी बी सब्सट ए कॉइंट मेन पॉइंट या बॉक्स इन ई कॉन्सप्ट कधानाइंटा इन नोक निर्मा इवे ए सब्सट बी बी सब्सट ए सब्सट बी आो इवे ए सब्सट बी ते सब्सट बी इवे ए सब्सट बी इवे ई एल बी एक्वल अल बी एक्वल अल अब ए सब्सट ऑफ बी इन पारा नमक इया पारा नमक कम बी एक्वल मनस सब्सट मनसिकोणिकेस क्लियर अब बी एल वे श्रद्धि कहना प्रश्न उपयोगलो क्या चल नोपर प्रोपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूपर्सूप
എന്നാൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരികയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയും എ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക എങ്ങനെയാ ബി ഇസ് എ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് എഴുതുക സബ്സെറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ബി ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇനി അത്തരം കേസ് ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ബോഡയിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ടു സെറ്റ്സ് ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ആകുക ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എ ബി ഈക്വൽ അല്ല ദെൻ എ ഇസ് കോൾഡ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എനെ നമ്മൾ ബിയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ബി ഇസ് കോൾഡ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ബിനെ നമ്മൾ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്നും വിളിക്കും കണ്ടോ ഇനി ബി ഈസ് ബി ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സിമ്പലാസ് അതിനെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ബി ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതും കണ്ടോ ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എ ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കറക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ നോക്ക് ആണ് പക്ഷെ എയും ബി ഈക്വൽ ആണോ അല്ല കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും സബ്സെറ്റും നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റും പ്രോപ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബി സൂപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ഇത് പ്രോ എ ബിയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല കാരണം എയും ബി എന്താ ഈക്വലാണ് സബ്സെറ്റ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ ഈക്വൽ ആവരുത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തല്ല പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അല്ല ഇവിടെ അങ്ങ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സൂപ്പറാ ഒരാ ഒന്ന് ഒരാളെക്കാർ സൂപ്പറാ ഒരിക്കലും ആവില്ലല്ലോ അണ്ട് സൂപ്പർ സെറ്റൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചു ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു നൽ സെറ്റിൻ്റെ നൽ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും എന്നാൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിലാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് ബിനെ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിനെ എങ്ങനെ സിംബോളിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സെറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സബ്സെറ്റും ഒക്കെ കിട്ടിയോ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറയുന്നു കൺസിഡർ ദ സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നൽ സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ എ ഈക്വൾ സെറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് ബി ഈക്വൾ സെറ്റ് വൺ കോമ ഫൈവ് കോമ നയൻ ആണ് ആൻഡ് സി ഈക്വൾ സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ ഇൻസൈഡ് ദ സിമ്പിൾ ഏതിൻ്റെ സിമ്പിളാ സബ്സെറ്റ് ദോ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഈ രണ്ട് സിമ്പിളുകൾ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് താഴെ കുറേ പെയർ സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നോട്ടേ സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ അത് കൊടുത്ത് എഴുതാനാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ വരുന്ന സിമ്പിൾ സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണോ നോട്ടേ സബ്സെറ്റ് എന്ന സിമ്പിൾ ആണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് പറയേണ്ടത് നൽസെറ്റ് ഡാഷ് ബി സബ്സെറ്റോ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് സബ്സെറ്റ് അല്ലേ സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വൈ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നൽസെറ്റ് ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഷുവർ അല്ലേ ആ സിമ്പിളാന്ന് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്
ए बी उड़े सबसेट आवना में गिल ए ले ला एलेमेंट गलम बी लूँडा आवनो ए ले वन नन एलेमेंट बी लूँड पशे ए ले थ्री नन एलेमेंट बी लूँडो इल्ला आप ए ले ला एलेमेंट गलम बी इल्ला डॉ इल्ला अब हम अगर दंड ला ए बी उड़े सबसेट अल्ला आधान रहना दूँ ए सिंबल नॉट ए सबसेट ओ बी अल्ले इंदु गुणन नाल नंबर नाम दी थ्री बिलोंग्स टू ए थ्री अवधे इंद ए इंद एंड थ्री नॉट बिलोंग्स टू बी बी नहीं ला आधु गुण्डे वड़े ता सूटबल आये सिंबल इधर न क्लियर इन्हें नमल तेरे दो वन्दे को रख चलो तेरे दो क्वेश्चन हैंडल इन परन्तु लोग ए इस सबसेट ऑफ़ सी अलग ले नॉट ए सबसेट ऑफ़ सी नमक सबसेट आना होगा ए ले लगा एलिमेंट में सी लूँ डो उन डेंगल सबसेट कोड का ए ले कारण नो वन्ना एलिमेंट अध सी लूँ डो उन्ड ए ले थ्री कारण नो अध सी लूँ डो उन्ड ए ले लगा एलिमेंट में सी ले कंटेन जेनु एंगल ए इस सबसेट ऑफ़ सी ए इस सबसेट ऑ Every element of every element of A is also an element of element of C. ये ले लां एलिमेंट गुलु, ये उन तेलमेंट गुलु उड़ी आना, C ले एलिमेंट गुलु उड़ी आये दिनाल, A is a subset of C. Okay? Ini foto an, nala amat itu, nenggal lo parai. B se subset of C or B se subset of C or B not a subset of C. B C le subset an nenggal B le, lah elemen dulu C le down, B le one under C le down, five under C le down, nine C le down. Apa mau kita parai? B is a subset of C. Indo orang dah nala, same reason, a very Element of B is also an element of C. Ado gundel B A udah, sorry B C udah um subset agun. Pas subset ni nang konsep dikiti rende. Plan. Subset semua ini benda pertama itu khususnya nama le edit terlalu deh. Wajib juga, ada. Write down all the subsets of the following sets. Tare tanderi kena sette gel dek eh, elah subset gel eh dana. A sette gel ke atas subset itu mo, ane elah eh dana. Tapi exam nange cuci kudu sah dana. Subset gel ur sette dana tadi nende subset gel eh dana. Okay, nama kita nak orang ni deh. Nama kita nama tu khusyuk handle dia. First one nange nene ini subset gel ana mula eh dana. Orang nama tu nende subset sah nene eh dana mula. Subset sah. Subset segala ni itu subset sah. Subset itu mana ada yang lu setingkan ada? Nal set itu ayat itu seting ni apa? Subset apa? Alah, nal set itu ayat itu seting ni subset apa itu? First, nama ke subset itu mana ada hari itu? Nal set itu. Ada ayat itu seting ni subset apa? Alah, ada yang dikali. Pini ini seting ni agak orang elemen dulu, ayat itu orang tak elemen dulu. Anu pini ada yang subset itu orang mungkin tuila. Pinnya, anda kalau manusia akan ada satu set yang adanya tanpa subsetan. Engil and setie, ada setinya tanpa subsetan. Perkara ni tidak ada. Nal set dan last setinya subsetan dan tanpa subsetai. Satu set yang adanya tanpa subsetai itu guna setie, adanya subsetan. Pada nama kita, ini yang baru ini na set first questionnya, rent subsetan kalau anda tidak ada. Manusia ayam. Kenal. Adat tu khusyin handle ini mau kerjus mudah sedih kan? Adin de subset segala nama leh dengan gil subset sejauh mana subsets are. Ini dia. Ini dia mod. Ini dia yang set one two. Set one two ini de subset leh dah na. Pemalu baru ni mah ada nama kita hari leh dah null set leh dah. Karena null set ini dulu set ini subset leh dah. Ini ini set ini de subset leh dah. Pemalu sedih kan? Adat. Nama leh dah na set ini leh lah elemen itu kalau ini set ini dah yang mana? Adalah ini subset. Nampaknya ini subset leh, semua elemen itu kalau perendaya mandi, 
अगर आई सू वे सब्सैट नमु सूटे सैट वण कम ई सैटे एलमेंट वण अदी अब इधर सब्सैट ई सैटे एल एलमेंट कंटेनको ई सैटि सब्सैट आई सैट वण सेलमेंट आर एलमेंट सब्सैट सब्सैट फोर्मुला एलमेंट नोट फॉर एनी 
then the number of subset of a is this one 2 raised to m i k that's what we have to note okay that's what we have to note that's what we have to note that's what we have to note this set first set is how many elements are there one element is there so, in the subset, we have the formula of 2 raised to m. So, m is 1. So, 2 raised to 1 is 2. No. So, how many subsets are in the first set? Null set is correct. So, this is the first set. So, how many subsets are in the first set? How many subsets are in the first set? 1, 2, 3, 4, 4 subsets. Okay, I don't know. P case in the formula is 2 raised to m. 2 raised to, here m is subset, a set will contain the element will contain 2, 2 square, what is 2 square? is 4, a 4 subset are going to be given. Engel, e set will be element will contain 3, engel subset in the end, 2 cube, 2 cube equal to 8, clear line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, you can see, in the set will m element will contain the end of engel, that is the total subset of the number 2 raised to m i rq. Clear? Now, what happens is, you have a question that you have to ask. That question is a question. Then, you have to ask a question. That is a question. Find the number of subsets of a equal to null set. 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 That is the subset of the null set. What is the subset of the null set? The subset of the null set is simple. अब सबसेट का डेटना गाना जाना आंसर ये हम बोला ना नंबर ऑफ सबसेट्स आने जा मोना नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट्स मतलब फॉर्मूला ये दे पड़े पढ़ी सा फॉर्मूला टू रेस टू एम इस अ फॉर्मूला एम एम में इन्हीं लेटर रेड ऑफ एन नो एंड दुगा को बेक जाने एम में रहती ये बड़े नंबर डा सेट लेटर एलिमेंट � a yang tu barang ini na seti null set ya, ane gil, apa dia null set nul kia? Seti elemen ni kalau undung kandang ni ya, tapi dia ana, alai, apo? M yang tu barang ni berada zero ya ana. Padahal sebarang itu resi zero, orang sange itu power zero mana, orang number ini dia power zero mana, what is the value? One ni sa value, one na ana, apo? A itu orang number ni power zero ya ane gil, value one na ana, nengal karya apa na ana, apo? Subset itu dia na artriya, one na ana. Tapi anu dicuci chance rai. Ini urik ayam pernah ni ada. Nengal tu sette, eh tu sette nalsa telle. Aini agu uru uru subset terlalu tu. A subset eh dah. A subset eh dah. Nalsa telle ni. Uru sette tu adine dah ni subset ya ana. Apa mana nalsa telle ni lezang kerja. Ni lengi lo. Nalsa telle eh uru sette ni subset ya ana baru ibaru. Ada baru ada nalsa telle ana. Clear. Apa aru atte nolol nalsa telle subset ya baru matra. Nalsa telle matra. A number ana mau gitiri kena tu. Okay ayo. Pas subset tegal deh. Enam kanan ulla maru gumudi amal kandirin. Okay, next question sedikit. Lu sedih je endos ni, ni isi ya na. Sudah sedih je ni kita tu na. Orang question kanan mana ni ya na, terus pikir tu. Enam orang question ok. Let a equal to set. Let a equal to set one two set three four. Ada set ni ulilah elemen dia. Set three four, comma five. Ada na a na set. Orang cuci kuno. Which of the following statements are incorrect and why? तारे पर ने ये तक के statement यानो incorrect आयत लगा वो wrong आयत लगा दे नाने चोई की ना दे। हमले इधम बा correct ना दा आना incorrect ना दे रीडी ले दिया मधी। तारे वर्जिस statement आना। हमले true or false के इधम बोले शरीर तक टोने इधान उल्ला कुछ statement इधान दे रंडे सदिच बाना इधान लेंगले तेट्टन दा आना। Pas sedih konsen deh 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 cerita mandi isi ano, mila. Muka sahaja ana dah ni amal cerai kelas ni ceriawat itu ni yoi kuma perlu ceriai beri nur sahana. Tetapi ada um, tetapi ini baru ni alu jalpa deh. At paranya ceriai ane ni ceriai itu nur sangat dia ni le. Pada sedih cerita mandi Eliza. First one, correct ano, incorrect ano, ok mandi. Set three four belongs to A. Belongs to 3, 4 and the in the set correct to y challenge and is correct to and a part of set 3, 4 belongs to a a and the set set 3, 4 and then Shiri L set 3, 4 a and the set in set 3, 4 and the a and the set element L upon now with the correct statement on a 
ശരിയല്ലേ എസ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തതോ ഇത് നൾസെറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പലാണ് അല്ലേ നൾസെറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പൽ ബിലോങ്സ് ടു എ ഫൈ ആണ് ആ സിമ്പൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പല് എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടോ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പല് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് ഇല്ല ഫൈ എന്ന സിമ്പൽ ഉണ്ടാണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫൈ എന്ന സിമ്പിൾ കണ്ട അങ്ങനെ സിമ്പിൾ എ എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എന്താ റീസൺ സിൻസ് സിൻസ് ഫൈ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് അല്ലേ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് does not belongs to a ayala settle illa clear adana the reason a symbol indathu kaande nalla namukku parayan pattu adilla na third vanno parayu null set അല്ലെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ നൽസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആണ് നൽസെറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഡി അല്ലേ റീസൺ എന്താ നൽസെറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ set 1 2 5 is a subset of a set 1 2 5 is a subset of a set 1 2 5 a ida subset aanu set 1 2 5 a ida subset aanengil idile ella element avade undano 1 undu 2 undu 5 undu ee setile ella element avade illadu kondu ayala adin subset aanu adoru correct statement aanu that is correct statement kittunnile എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് വൺ പറയും സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വൺ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഡി ആണോ ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകുക ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകുക വൺ ഒരു സെറ്റ് ആണോ അല്ല അതൊരു ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് അതൊരു സെറ്റല്ല ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റും ഇവിടെ വേണ്ടാണ് അതൊരു സെറ്റ് പോലും അല്ല വൺ ഇസ് എ നമ്പർ അതൊരു സെറ്റല്ല അപ്പൊ ഈ വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് വൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു അത് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വരേണ്ടത് വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്നല്ല set to 1 subset of a ayirunu correct ayirengil endu kondannal as set to 1 is a subset of a is the correct statement ingane ayirengil adu correct statement aagum ayirunu seriyale angane aamu angu parayam ee set ile ella elementum a il undennu parayam ayirunu അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ അവർ എഴുതിയത് തെറ്റാണ് വൺ സബ്സെറ്റ് അല്ല സെറ്റ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് ആറാമത്തത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ത്രീ ഫോറിലെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും എയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സെറ്റ് ത്രീ ഫോറിലെ എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയാ 
Set 3, 4 is a subset of A. Set 3, 4 is all element of A. Set 3, 4 is element of 3 and 4. That 3 and 4 is A. No. No. Here. Here is 3 and 4 is one element. Sorry. Set 3 and 4 is one element. In this set, the element is set to 3, 4. Or 3 and 4 are A element. Set to 3, 4 are A element. Is it right? Set to 3, 4 are A element. Or 3 and 4 are A element. Then what is the statement? Set to 3, 4 are A element. 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 No. No. This is the incorrect statement. Incorrect statement dah, orang tu mana sila orang tu dah lalu. Incorrect dah. Karena, nama kita ni beraya tetapi itu orang tu ni beraya. Three belongs to, three belongs to set to three four. Lain, set to three four lah ada. Three ada, and three not belongs to A. A ni lila. Kena. Three three itu beraya ni elemen tu three four ada setelan dah iru. Pasha elemen A ini liya, A itu unda iru nengile. Ini set ini, semua elemen itu ada nengile subset nu orang itu subset nu orang itu ada orang dalam la subset dalam. Kita elam, yes. Adat itu, arah mata itu mula handle. Set one two three is a subset of A. Set one two three is a subset of A. Ano, correct atau incorrect atau? Correct atau incorrect? Ini statement ini, ini A itu sabse, ini itu semua elemen A itu, na, one A itu, two A itu, three A itu, na, three A itu, illya. Yang baru ni orang confusion, ada set itu three four ada, na, illya three A itu illya. Apa ini set itu semua elemen A itu illya lo? Apa itu sabse atau? Allya. Apa malu beri um? Incorrect statement. Incorrect. Hendu benda. Reason bara. Three belongs to set one two three. And three not belongs to A. A ni liat. Ada incorrect statement ada. Next. Egamat itu, correct or incorrect? Endaan egamat itu, set, ini al set al, di luar alam itu set to five, five anu, leh? Set to five belongs to, sorry subset of a. Set to five, subset of a. Set to five, subset of a anu. Set to five, subset of a anu. Anu? Alla, set to five subset of a awal ni kelih set dila five yang tu barai naal, a yang tu set dila down. Undo, illya, adu incorrect statement dia, incorrect statement dia. Why? Endu benda naal, five belongs to set to five, and five not belongs to a, a illya. Kita lom. Ni anak anda ada di dalam itu anda ada kering lelai anda ngelodu cuci kat ayam. Ni ngalal correct atau incorrect atau apa orang. Puni yang cuci kiam mana tu? Nokia. Set one belongs to ye. Correct atau incorrect atau apa orang. Set one belongs to ye. Confusion mana sahaja orang Nokia le. One belongs to ye orang. A itu ulah tu one nan elemen dia. Set one an elemen A itu undo. One an A itu lada one belongs to A an. Set one, one belongs to A lla. Ini incorrect statement dah. Where jodium set three four. Set of, set of set three four is a subset of A. The correct statement dah no. Apam main set itu dah, ini dah main set. A set le, 
ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആരാ ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിലെ ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒറ്റ ഒന്ന് ആരാ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റാണ് ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആരാ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഈ സെറ്റിലെ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ നിങ്ങൾ എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ടോ നോക്ക് ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ അത് എ എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലേ എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഒക്കെ അത് എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടര എക്സ്ട്രാ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം ക്ലിയർ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ നോ വൈ ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകുക ഫൈവ് ഒരു സെറ്റാ ഫൈവ് ഒരു നമ്പർ ആ സെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല ഇത് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ എന്നാ വേറെ ചോദിക്കട്ടെ സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണോ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ മനസ്സിലാക്കൂടെ ഇപ്പോൾ മകൾസെ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകളാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റുകളെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റുകൾ നോട്ടേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആയിരുന്നു ആറ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റായിരുന്നു എൻ എൻ ആച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റായിരുന്നു ജഡ് ആരായിരുന്നു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ശരിയല്ലേ ക്യു ആ ക്യു ആരാ റാഷൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ആണ് ഡെനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയാതിരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷൻ അല്ലാത്ത റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇറാഷൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും സെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിയൽ നമ്പറുകൾ ഏതിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്താലും പിന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്താലും റാഷൽ നമ്പർ ആയാലും ഇറാഷൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും റാഷൽ ആയാലും ഇറാഷൽ ആയാലും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ റിയൽ നമ്പറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിയൽ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്ത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഏതിലുണ്ടാവും റിയൽ നമ്പറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളും നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റും ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റും ഇറാഷനും റാഷൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സെറ്റുകളൊക്കെ ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് വരിക നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും റിയൽ നമ്പർ എന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം റിയൽ നമ്പർ എല്ലാ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റാണ് ഏത് ഇൻഡിജർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏത് റാഷൽ നമ്പർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും പറ്റൂലേ ഏത് ഇറാഷൽ നമ്പർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് റിയൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ Z is a subset of R. Integers. What integer is the real number of the set? Let's see. Next, we have Q is a subset of R. Why? What rational number is the real number of the set? Why? What rational number is the real number of the set? What is the irrational number of the set? What is the root 2 and root 3? What is the irrational number of the set? What is the real line? No. So, what is the real number of the set? ആരുടെ സബ്സ
സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമായിട്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആരാ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെത് സത്യത്തിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലേ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആരാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സീറോയും മൈനസ് വൺ ഒക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര ആയി കാണിച്ചാൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതല്ലേ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഇത് സബ്സെറ്റ് ആണോ നോക്ക് ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ലേ പറ്റൂലേ അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റ് ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് കണ്ടോ റെഡിയല്ലേ ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓ ക്യൂ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓ ക്യൂ ക്യൂ ആരാ റാഷൻ നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഡിജുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് റാഷൻ നമ്പർ സെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം എന്താ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റാഷൻ നമ്പർ സെറ്റില്ല പി ബൈക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരാ പി ബൈക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എടുത്താലും ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഇൻഡിജറിൻ്റെ സെറ്റ് ഏതൊരു ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനെ പി ബൈക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂലേ റാഷൻ നമ്പറൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം മൈനസ് ത്രീ എടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ ടു എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് സെഡിനെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ക്യൂലുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് ക്ലിയർ റെഡിയാണല്ലോ എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ക്യൂ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ക്യൂ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ Q is a subset of n. Q, n is a subset of n. No. Q is a subset of rational number. 1 by 2 is a subset of Q. Is that the natural number? No. No. That's not the subset of Q. Okay. Next question. Q is a subset of n. T 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 is a subset of n. എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടി എന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ടി എന്ന സെറ്റ് ആരാ ഉണ്ടാവുക ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടു ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാ ടു പക്ഷേ ടി ഉണ്ടാവുമോ ടി എന്താ ഇറാഷണ ടു ഇറാഷണ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇത്തരം റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് അതാണ് എഴുതിയത് എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് കാരണം ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളും എടുത്താലും അത് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെഡ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ കാരണം ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെയും നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പറാക്കി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഏത് ഇൻഡിജർ എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ക്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ക്യൂ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ക്യൂ റാഷൻ നമ്പർ ആയാൽ പറഞ്ഞു റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എല്ലാ നമ്പറുകളും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ക്യൂ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് അടുത്ത് ടി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇറാഷൻ നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ അത് റിയൽ നമ്പറുകളാണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ ഇറാഷൻ നമ്പറുകളെയും നമുക്ക് റിയൽ നമ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടി നോ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് വൺ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അത് ടീയിൽ ഉണ്ടാവുമോ ടീയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ടീയിൽ ഇറാഷൻ നമ്പറുകളാണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പം എൻ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടി ആണ് ടി ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷൻ നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സബ്സെറ്റായി വരുന്ന നമ്മുടെ സെറ്റുകൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സബ്സെറ്റുകളുടെ ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് പവർ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് ബി എന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ
പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് വായിക്കുക പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക പി ഒ ബി എന്നാണ് എഴുതുക പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് എഴുതുക ഇനി എന്താണ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറയും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽസെറ്റ് ഏതിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് അപ്പം നൽസെറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ ആകെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് ഇപ്പം എയ്ക്ക് രണ്ട് 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 സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നൽസെറ്റും ഒന്ന് അതേ സെറ്റുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എയുടെ സബ്സെറ്റുകളല്ലേ എഴുതിയത് ഈ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു സെറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുക എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മളൊരു സെറ്റായിട്ട് പരിഗണിച്ചു ഈ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനെ അഥവാ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സെറ്റ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് പി ഓഫ് എ ആ കാര്യം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്ക് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനെ ഈസ് കോൾഡ് എന്നെന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദിസ് വൺ പി ഓഫ് എ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാണ് പി ഓഫ് എ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി ഇഫ് എ ഈക്വൾ ഞാൻ സെറ്റ് വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു സെറ്റാണ് ആ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരെ ആയില്ല എലമെൻറ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് സെറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ഒന്ന് നൽസെറ്റാണ് പിന്നെ ഒന്ന് അതേ സെറ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചത് ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കിട്ടിയോ ഇനി വേറെ പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എ എന്ന സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് ഇതിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ അത് ആ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് ടു അല്ലേ ഇവിടെ വരും എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ടു ആണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അഗെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഒരു സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റുകളിൽ ഒരു സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്ന സബ്സെറ്റുകളാണ് അവിടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന സെറ്റിൽ എം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ പി ഓഫ് എയിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകൾ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എം എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിലെ എം എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എത്രയാ ടൂറിസ്റ്റ് എം അല്ലേ അപ്പം പി ഓഫ് എയിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആരായിരിക്കും ടൂറിസ്റ്റ് എം ആണ് എഗെയിൻ ഒരു സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റുകളുടെ പവർ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു സെറ്റിലെ പവർ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എ എന്ന സെറ്റിൽ എം എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇത്രയായിരിക്കും ടൂറിസ്റ്റ് എം ആയിരിക്കും സാർ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് എ ഇസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു എം എ എന്ന സെറ്റിൽ എം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യം അപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു എം ആരുടെ സബ്സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യം എയുടെ എയ്ക്ക് എത്രയാണ് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക ടൂ റേസ് ടു എം അപ്പോൾ പവർ സെറ്റിലെ എല
മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കൊണ്ടാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ നമ്പർ വൺ ഏത് സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റാ എയുടെ എയുടെ പവർ സെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക പി ഓഫ് എ ശരിയല്ലേ അതൊരു സെറ്റാണ് സെറ്റ് എഴുതി വെച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആരാ ഈ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പറയും എ എന്ന സെറ്റ് ആരാ നൽസെറ്റാ നൽസെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആരാ നൽസെറ്റിന് ആകെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉള്ളൂ അതാര് തന്നെയാ നൽസെറ്റ് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ സെറ്റ് എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് നൽസെറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സെറ്റ് ക്ലിയർ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾ ഈസി ആയി പറയും ബിയുടെ പവർ സെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പി ഒ ബി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്താ ബി എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റ് അല്ലേ ബി എന്ന സെറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ പറഞ്ഞോളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് നൽസെറ്റാണ് പിന്നെ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൂ സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് കൊടുക്കാം സെറ്റ് എക്സ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് പിന്നെ സെറ്റ് വൈ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് സിംഗിൾ ഡാൻ സെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് സെറ്റ് എക്സ് വൈ ഇനി എല്ലാവരും എഴുതാനുണ്ടോ ഇനി ഒരു സെറ്റ് എഴുതാനില്ല ഇപ്പൊ ബിയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക എഴുതിയില്ലേ ഈ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു പവർ സെറ്റ് ഇസി എങ്കിൽ അടുത്ത തേർഡ് വണ്ണം നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയും സിയുടെ പവർ സെറ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഒ സി പവർ സെറ്റ് ഓ സി ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതിന് ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ നൽസെറ്റ് ഏത് സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് സിംഗിൾ ഡൺ സെറ്റ് ആയ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ പിന്നെ സെറ്റ് സീറോ പിന്നെ സെറ്റ് വൺ ഇനി രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒന്നാരാ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ പിന്നെയോ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ വൺ പിന്നെയോ സെറ്റ് സീറോ വൺ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ആരുമില്ലല്ലോ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ആരുമില്ല പക്ഷേ ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് അപ്പം സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എല്ലാം വന്നോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ത്രീ എലമെൻറ്റുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാം എട്ടെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും ടു ക്യു ബെയ്റ്റ് ആണ് ടു റേസ് ത്രീ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് റെഡിയാണ് സബ്സെറ്റുകൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആ സെറ്റിന് ആ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു പവർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ എന്താണ് ഹൗ മെനി എലമെന്റ്സ് ഹാസ് പി ഓഫ് എ എയുടെ പവർ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് എ എന്ന സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ സെറ്റിലെ എലമെന്റുകൾ എണ്ണലടാ ചോദിക്കുന്നത് പവർ സെറ്റുകളിലെ എലമെന്റുകൾ എണ്ണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പി ഓഫ് എ ആണ് പവർ സെറ്റിലെ എലമെന്റുകൾ എണ്ണം അതിന് നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചല്ലോ പവർ സെറ്റിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം അറിയാൻ പഠിച്ച ഫോർമുല ടു റേസ് ടു എം എം ആരാ ആ എ എന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം എ എന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻഡ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നില്ല ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ടു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ചെണ്ണമായി ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സെവൻ ആ തേർട്ടി ടു ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമ് സബ്സെറ്റുകൾ പവർ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ മായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിലയിരുത്താൻ കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ഹോംവർക്കാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് റൈറ്റിംഗ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഒന്ന് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ മന്ത് ഓഫ് ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് അതിനെ ഇത് തന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് അതിനെ റോസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മന്ത് ഓഫ് ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബി എന്നത് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് എ കൺസോണൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് പ്രിസീഡ്സ് കെ അല്ലേ വവ്വൽസും കൺസോണൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൺസോണിൻ്റെ സെറ്റാണ് പ്രിസീഡ്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേക്ക് മുമ്പുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാം ഇതാണ് അത് റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റ് ഫോമിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നിങ്ങളോട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഏത് സെറ്റാണെന്നറിയോ സെറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഗീവ് റീസൺ താഴെ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഫോളോയിങ് പെയർ പെയർ ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ഗീവ് റീസൺ ഇപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റും ബി എന്ന സെറ്റും തന്നു ഇത് ഈക്വൽ സെറ്റുകളാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ളതാണ് തേർഡ് ഈക്വൽ സെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ മറക്കണ്ട പിന്നെ നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് തന്നു അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാൻ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മറക്കണ്ട സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്കാണ് ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എ സ്ലെസ് ആൻ സിക്വൽ ടു സിക്സ് എ എന്ന സെറ്റിന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഇൻ റോസ്റ്റ് ഫോം ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാനും പിന്നെ റൈറ്റ് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റ് എഴുതാനുമാണ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കുകൾ ഇത് ചെയ്തു വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ ഓക്കെ